dopo aver fatto conoscenza con la complessa lingua irlandese, presi un bus diretto alla mia destinazione, rimanendo incantato dalla guida dall'altra parte della strada. Il giorno dopo decisi di andare a visitare la capitale, sfruttando la lip card che avevo fatto per una settimana. Ok, siamo arrivati a Portobello, bellissima zona di Dublino. Adesso vi faccio un po' vedere. Prima però di arrivare in centro, potevo non andare a visitare lo St. Stephen's Green. Questo parco è infatti tra i più centrali di Dublino ed è ricco di storie e monumenti. E una volta oltrepassato il Fusilier's Arch, eccoci qua in Grafton Street. Poco distante da qua si trova anche il Trinity College, una delle università più antiche dell'Irlanda. Decisi però di andare oltre e visitare O'Connell Bridge e l'omonima O'Connell Street, dove uno dei monumenti che svettano sicuramente è The Spire, non tanto ben voluto dai dublinesi. Importante poi anche citare il General Post Office, dove uno dei capi insorti, Patrick Pierce, proclamò la nascita della Repubblica d'Irlanda durante la sanguinosa rivolta di Pasqua. Ed eccomi sopra uno dei ponti più famosi di Dublino, la Penny Bridge, il cui nome deriva dal mezzo penny che si doveva pagare come petaggio. Temple Bar è uno dei luoghi più fotografati e amati dai turisti a Dublino, ma appunto per questo, se volete ascoltare dell'autentica musica irlandese e mangiare bene senza spendere un capitale, guardate altro. Nella zona infatti ci sono tanti pub dove si mangia bene e a buon prezzo. Se siete nella zona poi vi consiglio caldamente di andare a visitare il castello di Dublino, un edificio in stile neogotico neoclassico che per lungo tempo fu sotto il dominio degli inglesi. Con una piccola passeggiata si raggiunge poi Christchurch, chiesa voluta dal re vichingo Sitrick Barba di Seta dopo essersi convertito al cattolicesimo. Vicino alla chiesa di Sant'Andrea invece potrete trovare la pescivendola Molly Malone, la cui storia è tuttora avvolta da leggende popolari. Benvenuti al Guinness Storehouse, uno dei musei più famosi di Dublino. Questo museo affronta la produzione della Guinness, una delle birre più celebri e diffuse in Irlanda, nonché in tutto il mondo. Il percorso quindi affronta tutto l'intero processo di birrificazione e di commercializzazione, lasciando anche il posto ad una pinta di Guinness gratis. Per l'ultima tappa di questo mio viaggio a Dublino decisi di andare a vedere il quartiere delle Docklands dove ad attirarmi furono senz'altro la Dogana, il Samuel Beck Bridge, ovvero il famoso ponte ad arpa di Dublino, il Convention Center e l'Epic Museum che più tardi avrei visitato. L'Epic Museum è un museo interattivo che vi permette di conoscere la storia dell'immigrazione irlandese attraverso tutte le sue sfaccettature dai mezzi di trasporto e dalle rotte utilizzate dagli emigranti nel corso del tempo a tutti i progressi in campo politico, sociale, sportivo e non solo. Infatti il museo non tralascia aspetti importanti come la musica, il cibo, e la letteratura. In questa sala infatti avrete l'opportunità di ascoltare dei passi di alcune opere. Ma ora, come per andare in aeroporto, timbriamo il passaporto in ogni stanza. Ed infine eccomi qua, di nuovo in aeroporto, diretto verso casa. L'Irlanda mi mancherà sicuramente, ma questo non è un addio. Anzi, un arrivederci.